வேர்கள் நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருக்கின்றோம் இன்றைய வேர்கள் நிகழ்ச்சியிலே ஒளிபரப்பு துறையில் சுமார் அறுபது வருடங்களாக ஒலித்து கொண்டிருக்கும் குரலினை உடைய எங்களுடைய சிரேஷ்ட ஊடகவியலாளர் கள ஆய்வாளர் எழுத்தாளர் என பன்முகம் கொண்ட ஆளுமை புருக்கான் பி இஃப்திகார் அவர்கள் கலந்து கொண்டிருக்கின்றார் கசப்பான அனுபவம் ஒன்றினை சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னீர்கள் கசப்பான அனுபவங்களை கூறும்போது அது பிறகு இனிப்பாக வரும் அதை சாமர்த்தியமாக நாங்கள் எதிர்கொள்ளும் போது அது எங்களது முயற்சியின் காரணமாக அல்லது எங்களது புத்திசாலித்தனம் காரணமாக விவேகம் காரணமாக அது ஒரு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கலாம் அது பிறகு ஆனால் இந்த நிகழ்ச்சி நான் அதாவது ஒரு ஐந்து வருட காலம் செய்த நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு நிறைய பேர் இந்த பிள்ளை பாவம் ஒரு காசும் இல்லாமல் சும்மா செய்து கொடுக்குது அஞ்சு வருஷம் என்றது சும்மாவா இப்போ யாராவது செய்வாங்களா சும்மா வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் செய்யண்டா சரி எல்லோரும் சிபாரசியின் பேரிலும் எல்லோரும் கதைத்து சரி அதற்கு ஒரு குறித்த சன்மானத்தை நாங்கள் கொடுப்போம் என்று ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு வந்தபோது என்ன நடந்தது திரும்பவும் என்னை அழைத்தார்கள் என்ன இதுக்கு பேமெண்ட் போட்டிருக்கிறோம் ஓகே முதலாவது பிரதியை நீங்கள் எழுதுங்கோ முப்பது நிமிஷம் சரி அதுக்கு பிறகு நாங்கள் ஒருத்தர் ஒருத்தர் கொடுப்போம் என்ன மற்ற எல்லாருக்கும் லேடிஸை கொடுப்போம் எழுதுறதுக்கு எப்படி இருக்கும் எனக்கு அஞ்சு வருஷம் செஞ்சாச்சு அதுக்கு காசுன்னு வந்த நேரம் முதல் நிகழ்ச்சியை நீ அது முதல் நிகழ்ச்சி நீங்கள் செய்வோ இவ்வளோ நாளாக நான் தான் செய்கிறேன் முதல் நிகழ்ச்சியை நீங்கள் பிரதி எழுதுங்கோ அதுக்கு பிறகு ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொருத்தருக்காக எழுத கொடுப்போம் அப்போதே இது பிரபலியமான நிகழ்ச்சி தென்னிந்தியாவிலும் கூட நிறைய சகோதரிகள் இந்த நிகழ்ச்சியை செய்மடுத்தி நினைவுகின்றது நீங்கள் காயல் பட்டணம் சென்ற நேரம் ஒரு நாள் முழுதும் உங்களை எழும்ப விடாமல் சகோதரிகள் கதைத்து கொண்டிருந்த நினைவு அந்த அளவு பிரபலியமானது உடனே இப்படித்தான் வந்தா அப்போ எனக்கு எப்படி இருக்கும் இதெல்லாம் சின்ன சின்ன உதாரணங்கள் நான் சொல்கிறேன் அப்போது கூட நான் அலட்டி கொள்ளவில்லை அந்த அந்த அதனை நீங்கள் எப்படி எதிர்கொண்டீங்க அதை இல்லை எனக்கு முதல்ல டக்குன்னு சொன்னோன்னா ஒரு 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 கொஞ்சம் மனசுக்குள்ள ஒரு துக்கம் வந்தாலும் ஆனால் எனக்கு வளமையாகவே எந்த விஷயத்தையும் சீரியஸாக நான் எடுத்துக்கொள்வது இல்லை அப்படி எடுத்து ஒரு பக்கம் வச்சிருவேன் தலையில் ஒரு மூளையில் கிடக்கட்டும் அது இன்னொரு நேரம் நான் இருந்து யோசிப்பேன் டைம் கொடுக்கும் உடனடியாக நான் யோசிக்க யோசிக்க மாட்டேன் ஒரு பக்கம் இங்கேயோ இருக்கும் தலையில் ஒரு பக்கத்தில் அதாவது யோசிக்கிறதுக்கு என்று ஒரு நேரத்தை ஒதுக்கிற வேணும் ஓ அது பிறகு நான் இருப்பேன் அப்போது அந்த சில நேரங்களும் அந்த வார கோவமோ வார துக்கமோ திரும்ப கொஞ்சம் டைம் விட்டு நாம் யோசிக்க நேரம் அந்த அளவு எஃபெக்ட் பண்ணாது கோபமும் வராது துக்கமும் வராது ஆனால் என்னை பொறுத்த வரையில் இவ்வளோ காலமும் எனக்கு துக்கமும் வந்ததில்லை பெரிய சந்தோஷமும் வந்ததில்லை அப்படி தான் நான் நினைப்பேன் நான் சிரிக்கணும்னு நினச்ச நேரம் எனக்கு சிரிக்க கிடைக்காது ஓ என்று அழுக நினச்ச நேரம் அழுகன் கிடைக்காது வேறு ஏதோ ஒன்று இருக்கும் அதுக்கு முகம் கொடுக்க ஆகவே அதை பேலன்ஸ் பண்ணி கொண்டு போயிட்டேன் அது ஒன்றும் நான் கள ஆய்வு என்று வார நேரங்களில் பல விஷயங்களை நான் தெரிந்து கொண்டிருக்கின்றேன் அதாவது கள ஆய்வு என்றது பெண்களுக்கு ஏற்படும் பிரச்சனைகள் அல்லது வன்முறை அல்லது மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கு போன பெண்கள் அவர்களது இங்கே உள்ள பிள்ளைகள் அவர்களது கல்வி நிலை சில பெண்கள் வீட்டு வன்முறை இப்படி தொழில் ரீதியாக இப்படி பல விஷயங்களுக்கு சில தலைப்புகளிலே அதை அந்த ஆய்வை செய்பவர்கள் என்னை அணுகி நீங்கள் முஸ்லீம் பிரதேசங்களிலே நீங்கள் இந்த ஆய்வினை மேற்கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் பிரதேசங்களையும் குறித்து தருவார்கள் அந்தந்த பிரதேசங்களுக்கு செல்ல வேண்டுமானால் நான் அந்த பிரதேசத்தில் உள்ள என்னை எனக்கு தெரிந்த இலங்கை முழுவதும் என்னை தெரிந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் எல்லா இடத்துலையும் நேயர்கள் அவை நான் அவர்களோடு தொடர்பு கொண்டு அவர்கள் வீடுகளுக்கு முதலாவது சென்று அங்கிருந்து அந்த ஆய்வுகளை மேற்கொள்வது வழக்கம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் என்ன தெரியுமா எல்லா பெண்களும் வருவார்கள் நான் சில வினாக்குத்துகளையும் வினாக்குத்தாக வைத்திருக்க மாட்டேன் பிளஸ் நான் கதைப்பேன் அவர்கள் பல விஷயங்களை சொல்வார்கள் அந்த கதைப்பதற்கும் அவர்களோடு சேர் போய் அவர்களை இன்டர்வியூ பண்ணுவதற்கும் சில பொருத்தமான நேரங்கள் இருக்கும் எல்லா நேரமும் நான் முடியாது காலையில் கதைக்க முடியாது அவர்களை வீட்டு வேலை நண்பகல் அந்த இடப்பட்ட டைம் அப்படி வீட்டில் வேறு யாரும் ஆண்களும் இருக்கப்படாது இருந்தால் வாய் திறக்க மாட்டாங்க இந்த பொம்பளை அது அது ஒன்று சொல்ல மாட்டாங்க அப்படி இன்டர்வியூ எல்லாம் முடிக்கிற நேரங்களில் நான் இந்த வீட்டையும் ஒரு பொம்பளை இருப்பாதானே நான் யார் வீட்டுக்கு போயிருக்கிறேனோ அப்புறம் அவோட பிறகு கதைப்போம்னு ஒரு டைமை வச்சுக்கிட்டு பிறகு நான் சில விஷயங்களை கதைப்பேன் அப்போ கொஞ்சம் இல்லை அப்படி இப்படி என்று இருப்பா அப்போ எனக்கு டக்குன்னு பட்டுரும் என்னவோ சம்திங் ரோங்கனே எனக்கு விளங்கிடும் பிறகு கேட்பேன் என்ன உங்கள்கிட்ட வாய் திறக்க வானான்னு சொல்லிட்டாரு நீங்கள் எல்லாம் வாயால் எடுத்துருவீங்களா உங்கள் கதைக்கு வானான்னு சொல்லிட்டாரு மாவட்ட சொல்லாங்க எப்படி இருக்கும் எனக்கு இப்போ என்னை கண்டவுடன் நீங்கள் இப்படிலாம் செய்ய வேண்டும் இது இவ்வளவு பெண்களுக்கான ஒரு விழிப்புணர்வு சரி நீங்கள் நல்லா செய்யணும் நான் எல்லாம் ஹெல்ப்
சும்மா சொல்லுங்க நான் என்னமா கேட்க போறேன் பெண்களுக்காக தானே கேட்க போறேன் பெண்களின் நலனுக்காக தானே அப்போ எனக்கு எனக்கு அப்படி ஒரு எனக்கு ஒரு ஒரு முத்திரை குத்தப்பட்டு இருந்தது நான் நினைக்கின்றேன் சமூக ரீதியாக என்ன மட்டுமில்லை குடும்ப ரீதியாக நான் இதை நான் அவதானித்திருக்கின்றேன் நான் முகம் கொடுத்திருக்கேன் ஆனால் உங்களுக்கு முத்திரை குத்தப்பட்டிருந்த அதே நேரம் உங்களை நேசிக்கின்ற உங்களை விரும்புகின்ற மிக பாரிய அளவிலான பெண்கள் இருந்தார்கள் அது ஒரு பலமாக உங்களுக்கு இருந்தது நிச்சயமாக நிச்சயமாக ஏனென்றால் அவர்கள் சொல்லி தந்துடுறாங்களே உண்மைய ஆமா அதல்ல விஷயம் எல்லாம் சில வீடுகளுக்கு நாங்கள் போனால் நான் கேட்பேன் ஏன்னா கோவம் வந்து அடிச்சிருவாங்களா உங்க மிஸ்டர் அப்படின்னு கேட்பேன் சி அடிக்கல மாட்டேன் அப்படி அப்படி சொல்லுவாங்க ஆனால் பிறகு மெல்லமா பல விஷயங்கள் அவங்க பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க ஆகவே அந்த அவங்க உண்மைத்தன்மைய அவங்க பற்ற வேதனைய அவங்க எல்லாத்தையும் மறைச்சுக்கிறாங்க எல்லாத்தையும் மனசுக்குள்ள போட்டு வச்சு பூட்டி பூட்டி இருக்கிறாங்க ரொம்ப பேர் சில விஷயங்களே இப்படியெல்லாம் நடக்குதா இப்படியான கொடுமைகள் இப்படியான வன்முறைகள் எல்லாம் வீட்டு வன்முறையாக பெண்களுக்கு நடக்குதான்னு எங்களுக்கு மேஜின் பண்ண முடியும் ரொம்ப கஷ்டம் அப்போ நான் எனப்பேன் இப்படியெல்லாம் இருக்குதானே நம்மடவங்களில் அப்போ அவங்கள நம்பிக்கைக்கு உரிய ஒருத்தியாக நான் இருக்கிறதுல நான் சந்தோஷப்படுறேன் அதில் எங்களோட முஸ்லீம் சகோதரிகள் மட்டுமல்ல தமிழ் சகோதரிகள் தான் மொழி பே அந் இந்த தமிழ் மொழியை பேசும் பலர் என்னிடம் அவர்கள் என்னிடம் பல விஷயங்களை கத்திருக்கிறார் ஆனால் சில விஷயங்களை நான் ஆய்விலே குறிப்பிடுவதில்லை அது அது சமூக ரீதியாக நான் நினைப்பேன் ஆய்வுகளில் இதனை நான் குறிப்பிடுவது உசிதம் அல்ல என்ற முடிவுக்கு நான் வருவேன் ஆகவே சிலவற்றை நான் ஆய்வுகளின் பெரு பேராக ஆய்வுகளின் முடிவாக ஆய்வுகளிலிருந்து கண்ட உண்மைத்தன்மை என்று நான் குறிப்பிடுவதே இல்லை அது எனக்குள்ளே புதைந்து போகட்டும் என்று நினைக்கின்றேன் ஆனால் அதற்கான தீர்வுகளை அவர்கள் படும் வேதனைகளில் இருந்து விடுபடக்கூடிய மார்க்கங்களை நான் சமூக ரீதியாக இப்படி சொல்லாமல் எனது நிகழ்ச்சி ஊடாக எனது எழுத்துக்கள் மூலமாக நான் எங்கேயும் போய் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் செய்யும் போது ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பற்றி நான் கதைக்கும் போது நான் வாழைப்பழத்தில் ஊசியை திறன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அது மாதிரி லைட்டாக நான் அந்த தீர்வுகளை கொடுத்து கொண்டு தான் இருக்கிறேன் அது என்னுடைய சமூக கடமை அதிலிருந்து நான் விடுபட முடியாது எனவே ஊடகம் என்பது லேசப்பட்ட ஒன்று அல்ல உங்களுடைய அதாவது நீங்கள் குழந்தைகளையும் வளர்த்து கொண்டு ஆசிரியராக இருந்து கொண்டு அறிவிப்பாளராகவும் இருந்த ஒரு நபர் எனவே உங்களுடைய கணவனுடைய ஒத்துழைப்பு பற்றி சொல்லுங்கள் ஆமாம் எனது கணவர் இந்த ஊடகத்தோடு எந்த வகையிலையும் சேர்ந்தவர் அல்ல அவர் ஒரு தனியார் நிறுவனம் ஒன்றில் இருந்தவர் ஆனால் ஊடக தினரோடு அவர் நிறைய கதைக்கக்கூடிய வகையிலோ உரையாடக்கூடிய வகையிலோ என் ஊடகத்தை அவர் செவிமடுக்கக்கூடியவராக இருக்க இருக்கிறது உண்மையிலே எனது வானொலி நிகழ்ச்சியுடைய செயற்பாட்டுகளுக்கு பக்கப்பலமாக இருக்கோ ஓ பக்கப்பலமாக இருந்தால் ஆனால் அவர் எனது எந்த நிகழ்ச்சியையும் கேட்டதில்லை நான் வானொலியிலே இத்தனை ஓ நிகழ்ச்சி ஆனால் அவர் எதையுமே கேட்டதே செய்தியை மட்டும்தான் கேட்பார் அவ்வளோதான் மாதர் மஜிசை கூட அவர் ஒரு நாளும் கேட்டதில்லை நீங்கள் செய்தி வாசிச்சிருந்தா அதையும் கேட்டிருக்க மாட்டாங்க இல்லை நான் செய்தி வாசித்தேன் அது வெளிநாட்டு அதாவது மத்திய கிழக்கு ஆசிய நாடுகளுக்கான செய்தி பிரிவில் தான் இல்லை இல்லை நான் கேட்டு வந்து ஓகே செய்தி வாசிச்சிருந்தா அதையும் கேட்க மாட்டாராக இருக்கும் அப்படியா இருக்கும் அதே நேரம் எனது புத்தகங்கள் அல்லது பத்திரிகைகள் எழுதும் எனது ஆக்கங்களை எல்லாம் ஆனால் அவர் அவர் பத்திரிகை வாசிப்பவர் அப்படி பார்ப்பார் எனக்கு தெரியும் நான் உள்ளே இருந்து கொஞ்சம் லேட்டாக அப்படி பார்ப்பேன் அந்த பகுதி வரும் இப்படி பார்த்துட்டு அப்படின்றுவார் இப்போ எப்படி இருக்கும் எனக்கு அந்த மனுஷன் சொல்லாது உங்களுக்கு கதை வந்திருக்கப்பா இன்னும் அப்புறம் பார்த்து யார் பார்க்க மாட்டாருன்னு தெரியுது எனக்கு சொல்லணும் விட்டுருவேன் ஆனால் நான் நினைக்கின்றேன் ட்ரெஸ்ஸனே இல்லாவிட்டாலும் உங்களுடைய செயற்பாட்டுக்கு எந்த விதமான இடையூறும் இல்லாமல் எந்த விதமான இடையூறும் அவர் இடையூறாக இருந்ததே இல்லை ஆனால் ஒரு வகையில் நான் வீட்டில் இருக்கும்போது நான் ஒரு அறிவிப்பாளர் என்றோ நான் ஒரு ஆசிரியர் என்றோ அல்லது ஏதோ ஏதோ அப்படியெல்லாம் நான் நினைக்க மாட்டேன் என்னை பொறுத்த வரையில் வீட்டிலே நான் ஒரு சாதாரண இல்லத்தரசி அவ்வளோதான் ஒரு சாதாரண இல்லத்தரசியாக சில நேரங்களில் குருடாக செவிடாக ஊமையாக இருந்து விடுவேன் அதனால் எனது இல்லற வாழ்க்கை வெற்றிகரமாக போனது அதுதான் உண்மை அப்படி நான் இருந்திருக்கிறேன் சில நேரங்களில் சி சும்ம ஊம மாதிரி இருந்துடுவோம் அந்த அது அந்த குருடாக செவிடாக ஊமையாக இருக்க வேண்டும் அந்த மூன்று அந்த பொம்மைகள் இருக்கே அதை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த அந்த பொம்மையிலிருந்து அந்த உண்மையை நான் தெரிந்து கொண்டேன் ஆகவே அப்படித்தான் என்னுடைய இல்லை உங்களோட கருத்தின்படி பார்த்தா 
ஒரு பொம்பளை வந்து இந்த சில நேரங்களில் பொம்மையாக இருந்து அந்த அந்த தந்திர குணத்தோடு தான் இருக்க வேண்டும் சாதிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறீங்களா ஒரே அடியாகமாக எல்லாவற்றையும் எடுத்தோம் கவிழ்த்தோம் என்று நாம் முடியாது என்னென்னா எங்களுக்கென்று ஒரு கலாச்சாரம் எங்களுக்கென்று ஒரு வழி இருக்கிறது ஆனால் இந்த மாதிரி ஊடகத்துறைக்கு போன எங்களுக்கு சாதாரண பெண்ணுக்குள்ள சுதந்திரம் கூட கிடையாது கிடையாது ரொம்ப கஷ்டம் அவங்களுக்குள்ள ஆசா பாசங்கள் இப்போ சாதாரண பெண்களுக்குள்ள ஆசைகள் கூட எங்களுக்கு இருக்கும் ஆனால் அதை நாம் செய்ய முடியாது அதை அது அது என்ன அப்படி அது என்ன இப்படி என்றால் அதுக்கு ஊசி குத்துறதுக்கும் அதை ஒரு பெரிய விஷயமாக எடுத்து பப்ளிக் பண்ணுறதுக்கும் அதை வச்சு எங்களை தாறுமாறாக ஏசுறதுக்கு முன்னே ஒரு கூட்டம் இருக்குது அதுகளோட கூட்டத்திலேருந்து அந்த அந்த நச்சரிப்பு தொல்லையிலேருந்து தவிர்க்க தான் நான் அப்படியெல்லாம் செய்கிறேன் முடியாது இவங்களால் அதாவது எங்களோட மனசை உடச்சி போடுவாங்க அதான் நான் சொன்னேன் ஊடகம் என்பது லேஸ் இல்லை உடஞ்சி போயிடுவீங்க இதெல்லாம் தெரியணும் திடப்படுத்தி கொள்ளணும் நீங்கள் ஒரு தைரியசாலியாக இருக்கணும் அப்படி இல்லாட்டி கட்டாயம் முடியாது ஏன்னா நில முடியாதண்டு இல்லை ஓரிரு வருஷங்கள் ஒரு ஐந்து வருஷங்கள் நீங்கள் இந்த துறையில் இருக்கலாம் பேச வேண்டிய இடத்துல பெண் பேசாத நேரத்தில் அந்த உரிமை மறுக்கப்பட்டு போயிடுமே மறுக்கப்பட்டதண்டு அல்ல உரிமைகளை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வகையில் எங்கள்கிட்ட செயல்பாடு இருக்கணும் உரடியாக சண்டை பிடிக்க போகக்கூடாது அதுக்கு ஒரு டெக்னிக் இருக்குது அப்போ தான் முடியும் இல்லாட்டி நிலச்சி நிற்க முடியாது அதுதான் ஏன்னா எல்லோரும் பார்க்குறது அதாவது எல்லா துறையிலையும் தவறுகள் இருக்குது எல்லா துறையிலையும் தப்பு பண்ணவங்க இருக்கிறாங்க எல்லா துறையிலையும் ஏதோ 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 ஆனால் இந்த ஊடகம் என்று இருக்கே அப்படியே பழியே ரெண்டு வெளிச்சம் போட்டு காட்டிடும் அதுக்கு நாங்கள் பயப்பட்டு தான் ஆகணும் முடியாதுமா இல்லாட்டி இவ்வளோ துறை என்னால் வர முடியாது இன்றைக்கு எத்தனை பேர் ஊடகத்துறையில் எத்தனை பெண்கள் இருக்கிறாங்க அதான் நான் சொல்கிறேனே எல்லா எல்லாரையும் நான் தான் இவ்வளோ காலமாக இன்டர்வியூ பண்ணிக்கிறேன் ரேடியோ எனக்கு பெருமையாக இருக்கிறது அப்படியாக ஒருத்தர் நான் இன்டர்வியூ இன்றைக்கு நீங்க என்ன இன்டர்வியூ பண்றீங்க அப்ப இந்த துறைக்கு எங்களுக்கு பெண்கள் வாரத்துக்கு ஏற்கனவே இருந்த ரோடா இருக்குல்ல நாங்க போன பாதை எத்தனையோ கல்லு முள்ளு எல்லாம் இருந்து ஏதோ பூந்தோட்டமா இருக்க வேணும் அப்படி இருந்தா தான் நடக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சு இல்ல இது ஒண்ணு நந்தவனம் இல்ல பூக்கள் எல்லாம் அப்படியே இருக்கிற ஒரு பெரிய நந்தவனம் இல்ல அப்படி எல்லாம் கிடையாது ரொம்ப கஷ்டம் கல்லு முள்ளு எல்லாம் இருக்குது ஆனால் அதை நாம் கண்டும் காணாமல் போயில் அதை அகற்றணும் அந்த கற்களை அந்த முட்களை அகற்றி பின்னுக்கு வாரவங்களுக்கு ரோட் போட்டு அப்படியான சம்பவங்கள் அனுபவங்கள் எதுவும் இருக்குதா சொல்ல ஏதாவது சொல்ல சொல்ல ரொம்ப அதாவது எடுத்த துறையும் அப்படித்தான் ஆரம்பத்தில் கூட பேப்பரில் பேர் வந்தால் தப்பு பேப்பரில் பேர் வரப்படாது என்ற ஒரு பிரச்சனை இருந்தது அப்போ நான் ஆர்டிக்கல் எழுதுவேன் பேப்பரில் வரும் எங்கள் வாப்பா பேரில் தான் வரும் அது நியாஸ் ஃபுர்காம்பியன்னு தான் வரும் அந்த நேரம் கல்யாணம் முடித்த பிறகு தான் மிஸ் டைஃப்தி காட பேர் ரெண்டு பேருக்கு பின்னால் வந்தது அப்படி பேப்பரில் வந்தாலும் அது தப்பு அதுக்கும் மட்டும் கிடையாது சொல்லுது நாங்கள் எங்கள் வாப்பாக்கு சொல்லுவாங்க இந்த பிள்ளை என்ன பேப்பரில் என்னமோ கிரிக்கி கிரிக்கி எழுதுது பிள்ளைக்கு எழுதுவானு சொல்லு எங்கள் வாப்பா பாவம் அவங்க அப்படி சிரிச்சிட்டு வந்துடுவாங்க அப்படி தான் அவங்க அதோட இன்னொன்று என்னது தாய் தந்தையும் சாதாரணமாக படித்தவர்கள் தான் நான் என்ன படிக்க வேணும் என்று என்ற பின்னால் அவங்க கைட் பண்ணக்கூடியவர்கள் அல்ல ஏதோ முதலாம் வகுப்பில் போட்டாங்க நான் அப்படியே பத்தாம் வகுப்பு வரை வந்துட்டேன் ஒன்பதாம் வகுப்பு வரும் பொருளில் என்ன படிக்கணும்னு கூட எங்களுக்கு தெரியாது எங்களோட ஸ்கூலில் எந்த டீச்சர்ஸ் இருக்கு இருக்கிறாங்க அந்த பாடத்தை தான் நாங்கள் எடுக்கணும் எங்களுக்கு அதாவது வயசு ஒரு அதாவது கல்விக்கு வயசு ஒரு தடை இல்லை என்று கருதின நபர் நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் அறுபது வயதுக்கு பின்னர் தான் அம்மாணி ஆமாம் முதலில் ஆசிரியாக இருந்து ஓயிலையோட முடித்த பிறகு நான் பிறகு ஜிஏக்யூ எடுத்தேன் அப்போது எனக்கு மூணு பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் ஜிஏக்யூ செய்யும் போது பிறகு நான் பிஏ எடுத்து முடித்தேன் அதன் பிறகு நான் எம்ஏ படிக்கும்போது என்னுடைய மகள் எம்ஏ படித்தாள் அவள் கொழும்பு யூனிவர்சிட்டியிலே ஆங்கிலத்திலேயும் நான் பேராதனை யூனிவர்சிட்டியில் தமிழிலும் எம்ஏ பரீட்சை எழுதினேன் ஒரே காலகட்டம் அவரும் பாஸ் செய்தார் நானும் பாஸ் செண்டு வந்தது கன்வெகேஷன் அவக்கும் நடந்தது அந்த அந்த அனுபவம் எவ்வாறு இருந்தது அதாவது ஒரு அந்த கடந்த நிலையில் வயது கடந்த நிலையில் நீங்கள் வந்து முது மாணி படிக்கிற நேரம் அந்த அனுபவம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு ஏன்னா முந்தியிலிருந்து ரொம்ப படிக்க வேணும் என்ற ஆசை எனக்கு இருக்குது எப்போதும் எதையாவது படிக்க வேணும் எப்போதும் ஏதாவது ஒரு பரீட்சைக்கு நான் தயாராக வேண்டும் என்று இருந்தது அப்போ அப்படி நான் எப்போதுமே ஏதோ ஒரு தயார் நிலையில் ஏதோ ஒன்றில் என்று மூளை செலுத்தி கொண்டு இரு அதாவது அப்ப இயங்கி கொண்டிருக்கும் ஓய்வு வண்டி இல்லை ஆகவே எந்த பிரச்சனைகளையும் பெருசாக தலையில் தூக்கி போட்டுக்கொள்ள மாட்டேன் அது ஒரு காரணம் படித்து கொண்டிருந்தேன் நல்லதோ என்னுடைய இலங்கை வானொலி வே
கவலைப்படுவதென்றது இல்லை சில நேரங்களில் வெறுமையாக இருந்தால் எங்கிருந்தாவது அந்த கவலைகள் அப்படியே ஓடி வந்துடும் ஒரு நீரோட்டம் மாதிரி தான் கொஞ்சம் இடவெளி கிடைச்சா ஓடுற மாதிரி ஆகவே கவலைகளை மறப்பதற்கும் என்னை நானாக வைத்து கொள்வதற்கும் இந்த பரீட்சைகள் எனக்கு தேவைப்பட்டன ஆகவே தான் நான் படித்தேன் இப்போது கூட நான் நினைக்கின்றேன் ஏதாவது ஒரு பரீட்சைக்காக நான் படிக்க வேண்டும் என்றால் எனக்கு அப்படி இன்வால்வ் ஆக வேண்டும் நான் நினைக்கின்றேன் நான் நிம்மதியாக இருப்பதற்காக இல்லை என்றால் இந்த சமூகத்தால் வார சில சில பிரச்சனைகள் அனாவசியமான பிரச்சனை அதாவது தேவையே இல்லை மற்றவங்களோட பிரச்சனை உங்களுக்கு எதுக்கு அவங்கவுங்க வேலையை பண்ணிவிட்டு அவங்கவுங்க போகிறாங்க உன்னால் முடிஞ்சால் நீ என் பண்ண உன்னால் முடியலைன்னு படியால் தானே நீ இப்படியெல்லாம் பண்ணுற அப்போ இந்த மாதிரியெல்லாம் வரும்போது கொஞ்சம் மனசு கஷ்டமாக இருக்கும் ஆகவே தான் இப்படி ஏதாவது ஒன்றில் நான் என்னை ஈடுபடுத்தி கொள்ள வேணும் நினைக்கிறேன் எழுதுவது என்பது கூட எந்த நேரமும் தலைக்கு வராதே ஒரு கதையோ நாவலோ எழுதணும் என்றால் அதுக்குண்டு ஒரு டைம் வேணும் அதுக்குண்டு ஒரு மூட் வர வேணும் அப்போது கடை கடை கடன்ற எழுதலாம் ஆகவே ஆனால் இது எல்லாத்தையும் செய்து கொண்டு போவதற்கு பெண் துணிச்சலாக இருக்கும் நீங்கள் திருமணமானதுக்கு பிறகு குழந்தை கிடைத்ததுக்கு பிறகு நீங்கள் தொடர்ச்சியாக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறீங்க அப்பொழுது உங்களுடைய அந்த குடும்ப அங்கத்தவர்களுடைய நிலைப்பாடை வேறு இருந்துச்சு ஆமாம் பிள்ளைகளை பொறுத்தவரையிலே எனது பிள்ளைகள் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பக்குவமான போது அவர்களுக்கு ஒரு குறைபாடு இருந்தது என்னென்றால் இது நேரம் அங்கே போயிடுறாங்க தானே ஆனால் ஒன்று என்னுடைய தாய் என்னுடைய தந்தை என்னுடைய சகோதரிகள் ஒரு ஒரு சகோதரி இங்கே இருந்தால் அவர் மற்ற எனது சகோதரர் உங்களுடைய அவர்களுடைய கணவனுடைய குடும்பத்தவர்கள் கணவனுடைய குடும்ப பக்கம் இருந்து அவர்கள் ஒன்றும் எதிர்ப்பு இல்லை ஆனால் கணவனுடைய குடும்பத்திலே தொழிலுக்கென்று போன ஒரு பெண் நான் தான் ஆகவே திருமணமான புதுசில் அது கொஞ்சம் சில சில விமர்சனங்கள் விட்டுட்டு விட்டு இருக்க சொல்ல வேண்டியதான் வைப் வைஃப் என் வேலைக்கு போகிறா நீ சம்பாதிக்கிறது போதும் தானே அவள் வீட்டில் இருக்க சொல்லாம் என்றெல்லாம் என்ன நான் ஒருவர் தான் வெளியே போனது அந்த குடும்பத்திலே எனவே அது கொஞ்சம் வந்தது தான் ஆனால் நான் திருமணம் முடிக்கும் போது ஒரு கண்டிஷன் போட்டு விட்டேன் அதை என்றே தாய் அவர் என்னை திருமணம் முடிப்பதற்காக கேட்டு வந்தார் அப்போது தாய் சொன்னாராம் இந்த ரேடியோ சோனுக்கு போகிறதெல்லாம் நிப்பாட்டப்படாது டீச்சர் வேலையிலேருந்து விட்டு கொண்டு சொல்லப்படாது என்னோட மகளை அப்படி என்றால் தான் பொண்ணு தருவார் சொல்லிட்டார் அது எனக்கும் தெரியாது எங்கள் அம்மா அப்படி சொன்னது எனக்கு தெரியவே தெரியாது அதனால் அவர் வாய் திறக்கையில் அதை எங்கள் அம்மா புத்திசாலியாக கேட்டிருக்கிறா பாருங்கள் எனக்கே தெரியாது இந்த காலத்து தாய்மார் வந்து பயப்படுறாங்க தங்களோட பிள்ளைகள் அதாவது வேலைக்கு போகாமல் வீட்டில் இருக்கிறத தான் சுதந்திரமாக கருதுகிறாங்க அப்போ அவ அந்த நிலைப்பாட்டிலேருந்து உங்களோட தாய் வந்து மாறுபட்டது இல்லை நினைக்கிறேன் அதுவும் முப்பத்தைந்து வருட காலங்களுக்கு முன்பு 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 ஆனால் ஒன்று எனது தாயை பற்றிய கட்டாயமாக நான் குறிப்பிட வேண்டும் நான் படிக்க தொடங்கும் போது அதாவது நான் நான் வந்து ஆரம்பத்தில் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலாம் வகுப்பு நான் படிக்கலை அப்படி இடவுள் ப்ரொமோஷன் அஞ்சாம் வகுப்புக்கு பிறகு எட்டாம் வகுப்பு நான் படிக்கலை ஏழுலேருந்து ஒம்பதுக்கு தூக்கி போட்டாங்க கொஞ்சம் அறிவு கூட போல் நான் நினைக்கிறேன் அப்படி ரெண்டு முறை ரெண்டு கிளாஸ்லேருந்து போயிட்டேன் அஞ்சாம் வகுப்பு படிக்கும் நேரம் என்ன ஸ்கூல்லேருந்து நிப்பாட்ட சொல்லி எனது தந்தையாருக்கு ப்ரெஷர் கொடுத்துருக்குறாங்க யார் யாரோ வயசு வந்த பிள்ளையெல்லாம் ஸ்கூலுக்கு அனுப்ப வேணாம் நம்ம நிப்பாட்டுங்க உண்டு அப்போ எங்கள் பாப்பாவும் எங்கள் அம்மாட்ட சொல்லிக்கிறாங்க நாளையிலேருந்து அவளை ஸ்கூலுக்கு போவானு சொல்லுக்கும் எங்கள் அம்மா என்கிட்ட சொல்லிட்டாள் நாளையிலேருந்து போவாங்க அப்போ எனக்கும் இப்படி அழுக ஏன்னா வகுப்பில் நான் தான் முதலாம் பிள்ளை கொஞ்சம் பண்ணலாம் படிக்கிறதாகவே எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு கர்வம் இருக்கும் தானே ஒரு முதலாம் பிள்ளை அப்போ எங்கள் அம்மா சொல்லுவா முதலாம் பிள்ளையாக தான் வரணும் ரெண்டாம் பிள்ளையாக வந்தால் விட்டு வரப்படாது அப்படியும் எனக்கு ஒரு பயன் காட்டுறது அப்போ இதில் நாங்கள் இன்னும் இந்த உலகத்தை பற்றி தெரியாது அப்போ உம்மா சொன்னால் அப்பா வானான்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் எங்கள் அம்மாவுக்கு அனுப்ப விருப்பம் உம்மா படித்தவ தான் வீட்டில் இருந்து படித்தவ ஸ்கூலுக்கு அனுப்பாமல் வீட்டில் இருந்து டியூஷன் வச்சு உம்மா படித்த எங்கள் அம்மா பாட பா நல்லா பாட முடியாது கிராம ஃபோன்லாம் எங்கள் வீட்டில் இருக்கும் நல்லா ஹிந்தி பாட்டெலாம் கேட்பாங்க எங்கள் பாப்பா அப்படி தான் இசை தட்டெல்லாம் எங்கள் வீட்டில் சின்ன வயசில் அதெல்லாம் இருக்கும் நான் பார்த்துருக்கிறேன் அவள் மெட்லின் வாசிப்பா எங்கள் அம்மா அது இருந்தது எனக்கு சின்ன வயசில் அதெல்லாம் தெரியும் அவங்க அப்படியே ஒரு அப்படியான இது இருக்குது அதுபோல் என்ட்டு சொன்னால் நான் உன்னே அனுப்பிட்டேன் என்ன சரியாக கொண்டு வந்துச்சுட்டா வாப்பா ஒன்று கொண்டு போடுவார் இப்போ என்ன தலையில் வந்தது என்ன தெரியுமா கொண்டு போட்டுருவார் அப்போ நான் அதை நினைக்கிறேன் என்னண்டா கொ அப்போ அந்த வேர்டுக்கு எனக்கு பெரிய ஒரு பயம் உண்மையாக எவ்வளோ பைத்தியக்கார தானே அப்படிலாம் கொள்ள முடியுமா கொண்டு போடுவாங்களா ஆனால் எனக்கு அது தெரியாது என்ன எனக்கு அந்த காலம் அப்படி தான் அப்போ அதுதான் என்ன தலையில் சு வாப்பா கொண்டு போட்டுருவாங்க அப்போ நம்ம
சில சில சொற்பிரியவங்கள் சமூகத்திலே காணப்பட்ட சொற்பிரியவங்கள் ஒரு பாரிய அழுத்தத்தை கொடுத்துருக்கு உண்மையாகவே எனக்கு அது அதில் மீனிங் தெரியாது கொண்டு கொண்டுருவாங்கன்னு நான் நினச்சிட்டேன் தொடர்ந்தும் நாங்கள் பொற்கான்பி இஃப்திகார் அவர்களுடன் உரையாடுவோம் சிறியதொரு இடைவேளைக்கு பிறகு இணைந்து கொள்வோம்